ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు లక్ష కుంకుమార్చన సేవలో గంగమ్మ తల్లి అద్భుత కటాక్షం తిరుపతిలో శ్రీవారి సోదరికి విశేష కైంకర్యం అభిషేక ద్రవ్యాల్లో వేణుగోపాలుని వైభవం తిరుపతి గోమందిరంలో ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవం అహోబిలా నృసింహస్వామివారికి తెప్పోత్సవం మిన్నంటిన భక్తుల భక్తి ప్రభంజనం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించిన ఒంగోలు నగరం శ్రీ కోదండరామునికి పొన్నవాహన సేవ లక్ష కుంకుమార్చన సేవలో శ్రీ గంగమ్మ తల్లి భక్తకోటిని చల్లగా కటాక్షించారు తిరుపతిలోని తాతయ్యగుంట శ్రీ గంగమ్మ తల్లి ఆలయంలో ఏటా ఫాల్గున మాసంలో పౌర్ణమి అనంతరం వచ్చే మొదటి శుక్రవారం ప్రారంభమై మూడు రోజుల పాటు లక్ష కుంకుమార్చన సేవ నిర్వహించడం ఆనవాయితీ తిరుమల శ్రీవారి సోదరిగా ప్రసిద్ధి చెందిన గంగమ్మ తల్లి శక్తి రూపిణి అమ్మవారి మూర్తిలో నిగూఢీకృతమైన మహా తేజోవంతమైన శక్తి ఎల్లవేళల భక్తులను కాచి కాపాడుతుంటుంది ఆ మహిమను మరింత శక్తివంతం చేస్తూ సకల కళలకు అధిష్టానమూర్తి అయిన గంగమ్మ నిలయం తేజో విరాజితంగా ఉండేందుకు శాక్తయ్య ఆగము ప్రకారం ఏటేటా విశేషంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం ఉదయం శ్రీ గంగమ్మ తల్లి సన్నిధిలో అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సకలభరణ భూషితంగా అద్భుత అలంకరణలతో కొలు తీర్చి షోడసోపచారాలతో సేవించారు అనంతరం అమ్మవారిని సహస్రనామాలతో కీర్తిస్తూ సామూహికంగా కుంకుమార్చనలతో పూజించారు భక్తులు భక్తి ప్రపతులతో గంగమ్మ తల్లి కుంకుమార్చన సేవలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మురిపాల గోపాలుడు అభిషేకోత్సవంలో ముగ్ధ మనోహరంగా దర్శనమిచ్చారు ఆనంద నందనుడు సుగంధ ద్రవ్యారాధనలో శోభిల్లారు తిరుపతిలోని అలిపిరిలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర సప్త గోప్రదక్షిణ మందిరం దివ్యకాంతుల్లో మెరిసింది సకల దేవత స్వరూపమైన గోమాతకు నిత్య పూజలు జరిగే ఈ గోమందిరంలో గోపాలుని చక్కని మూర్తికి శుక్రవారం శుభవేళ అభిషేక సేవ అందంగా సాగింది పంచామృతాలు పసుపు చందనాది పరిమళాలు ఫలరసాలతో అర్చక స్వాములు ఆద్యంతం ఉత్సవ శోభితంగా స్వామివారికి అభిషేక కైంకర్యాన్ని నిర్వహించారు జయ జనార్దన కృష్ణ రాధికాపతి నంద నందన కృష్ణ రుక్మిణీపతి గరుడ వాహన కృష్ణ గోపికాపతి శరణు మోహన కృష్ణ ప్రభు సద్గతి జయ జనార్దన కృష్ణ రాధికాపతి నంద నందన కృష్ణ రుక్మిణీపతి అనంతరం తులసి పూమాలలను అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అభిషేక సేవలో శుక్రవారం ఉదయం జిఎంఆర్ గ్రూప్స్ చైర్మన్ గ్రంథి మల్లికార్జునరావు పాల్గొన్నారు అనంతరం రంగనాయక మండపంలో పండితులు వేదాశీర్వచనం పలికారు ఆపై టీటీడీ ఈవో ఏవి ధర్మారెడ్డి శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందజేశారు ప్రసిద్ధ నారసింహ క్షేత్రం అహోబిలం ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవ సొబగులతో దివ్య కాంతులను వెదజలింది నంద్యాల జిల్లా అహోబిలంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి తెప్పోత్సవం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది నలభై ఆరవ పీఠాధిపతులు శ్రీ రంగనాథ యతీంద్ర మహాదేశకన్ స్వామివారి ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు ఉభయ దేవీరుల సమేతంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఊరేగింపుగా పుష్కరిణి వద్దకు వేం చెప్పేశారు అనంతరం అందంగా సిద్ధం చేసిన తెప్పలపై స్వామి అమ్మవారులను కొలువు తీర్చి శాస్త్రోక్తంగా తెప్పోత్సవం జరిపారు
అత్యంత శక్తివంతమైన భారతదేశం యుగ యుగాల చరిత్ర ధర్మ వేదశాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో ప్రపంచ దేశాలకు మార్గదర్శనంగా నిలుస్తోంది ఈ క్రమంలో ఎక్కువ మంది యువతకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మన దేశంలో ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక చైతన్యాన్ని మరింతగా విస్తృతపరిచే దిశగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అవిరళ కృషి సలుపుతోంది ఇందులో భాగంగానే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇస్కాన్ ప్రతినిధులతో కలిసి తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో మెగా యూత్ ఫెస్టివల్ను నిర్వహిస్తున్నారు నేటి నుండి మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో దేశ విదేశాలకు చెందిన ఇస్కాన్ ప్రతినిధులు ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు పాల్గొంటున్నారు ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం ఉదయం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్న ఇస్కాన్ జీబీసీ చైర్మన్ రేవతి రమణదాస్ కెనడాకు చెందిన భక్తుడు భక్తి రాఘవ స్వామి అలాగే న్యూయార్క్ కు చెందిన భక్తుడు శ్రీకృష్ణ చైతన్య స్వామి ఎస్విబిసితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశాయ హరే కృష్ణ సో వి ఆర్ హియర్ అట్ తిరుమల వి హాడ్ ఏ వండర్ఫుల్ దర్శనం ఆఫ్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర స్వామి అండ్ హ్యాడ్ నైస్ ప్రసాదం ఆఫ్ ద లార్డ్ అండ్ వి ఆర్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు టిటిడి ఎస్పెషల్లీ అవర్ చైర్మన్ సుబారెడ్డి గారు and also our executive officer dharma reddy garu for giving such nice facilities for our, all of us we have this youth program around 2000 young boys they are here in tirupati for a youth festival how to inculcate bhagavad gita dharma in their hearts youth preaching we call it as so ttd they are all out supporting us giving nice accommodation for all the boys and nice prasadam facilities and also they have given the mahati where we can conduct regular programs preaching bhagavad gita and shrimad bhagavatam so from the heart from all the devotees of iskon tirupati and the worldwide we thank ttd for their generosity and magnanimity thank you very much hare krishna om namo venkateshaya hare krishna jai shri la prabhu pad ki we are here today in uh, tirupati and uh, we are very fortunate to have had wonderful darshan of balaji uh, i'm actually from canada and uh, i'm very impressed in the manner in which uh, ttd and uh, the executive officer are going all out to support our various activities in spreading sanatan dharma especially in the context of uh, supporting this uh, youth uh, conference that we're having where 2000 uh young men from uh, all over south india are attending we'd like to very much thank uh all of the members of the committee and ttd for uh, supporting in so many ways in this way for the spreading of the teachings of our vedic culture especially based on the bhagavad gita and shrimad bhagavatam thank you very much hare krishna hare krishna om namo venkateshaya govinda i'm very happy to be here today my name is shri krishna chaitanya swami i'm from new york city usa and i've traveled here to tirupati to participate in the south india mega youth festival this is a joint endeavor with the TTD and ISKCON together the goal of the South India mega youth festival is to spread sanatan dharma all over the world especially to the youth of South India and i'm very grateful to the TTD especially the chairman and the Evo for giving us this great opportunity to serve lord venkateshwar together thank you very much hare krishna karpanagaram loni yermukal pallalo venchesina shri chaudeshwari ammavari alayamlo ammavari jyoti mahotsavalanu puraskarinchukoni kalasabhishekam nirvahincharu bhaktulu nagara vidhullo shobha yatra ga kalasa jalalanu teeskoni ammavari sannidhiki vichesaru anantaram ammavari ki sampradaya shobhitanga kalasabhishekam nirvahincharu జగతోధారిణి జనని 
తిరుపతి జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ అళగనాథ స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు శోభాయమానంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారికి రథోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరుల సమేత శ్రీ అలగనాథ స్వామివారి దివ్యమంగళమూర్తులను పట్టువస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలు పసిడి ఆభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి రథంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం ఆలయ వీధుల్లో స్వామివారి రథోత్సవం అత్యంత కోలాహలంగా సాగింది ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలోని శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఉత్సవ శోభితంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా రామచంద్రమూర్తికి పొన్నవాహన సేవ చూడచక్కగా జరిగింది స్వామివారు పట్టు పీతాంబరాలు స్వర్ణాభరణాలు చేత వెన్నముద్రను ధరించి పొన్నవాహనంపై వేయించేశారు అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు పూర్తి చేసి స్వామివారికి పొన్నవాహన సేవ నిర్వహించారు భక్తులు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలతో కోలాటాలు నృత్య ప్రదర్శనలతో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో సందడి చేశారు కృష్ణా జిల్లా పమిడి ముక్కల మండలం మంటాడ గ్రామంలోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లకు వసంతోత్సవం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని ఉత్సవాలను ప్రత్యేకంగా కొలువు తీర్చి అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా వసంతోత్సవాన్ని నిర్వహించారు అపై స్నపన తిరుమంజనం చక్రస్నాన మహోత్సవాలను నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థప్రసాద విత్తరణ చేశారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం ఓం నమో వెంకటేశాయ యుగ పురుషుడిని బిడ్డగా లాలించిన మాతృమూర్తి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి ఆశ్రయమిచ్చి ఆదరించిన అనురాగమూర్తి శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాన్ని జరిపించిన తల్లి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవానికి ఏ వేళ ఏమి నివేదించాలో పర్యవేక్షించే స్త్రీమూర్తి శ్రీనివాస సార్వభౌముని నిరంతరం వీక్షిస్తూ తిరుపతికి సమీపంలో పేరూరు బండపై కొలువైన శ్రీ వకుళ మాత శ్రీ వకుళ మాత ఆలయాన్ని టిటిడి ఎంతో సుందరంగా పునర్నిర్మించి మహా సంప్రోక్షణ క్రతువును నిర్వహించింది ఆనంద నిలయం తరహాలో పసిడి కాంతులతో ప్రకాశిస్తోన్న శ్రీ వకుళ మాత ఆలయం పురాణ ప్రాభవానికి చారిత్రక వైభవానికి దర్పణంగా నిలుస్తోంది పేరూరు బండ శ్రీ వకుళ మాత ఆలయాన్ని తప్పక దర్శించండి తరించండి తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీ వకుళ మాత అనుగ్రహాన్ని పొందండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు జిల్లా పుంగునూరులో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజ అవరోహణంతో కనుల పండువుగా ముగిశాయి శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి గ్రామ వీధుల్లో ఊరేగించారు అనంతరం యాగమండపంలో అర్చకులు ఆగమోక్తంగా హోమాది క్రతువులను పూర్తి చేసి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై గరుడ ధ్వజపటాన్ని అవనతం చేశారు అనంతరం దేవత ఉద్వాసన కలస ఉద్వాసన పలికి పవిత్ర కలస జలాలతో మూలవర్లకు ఉత్సవర్లకు సంప్రోక్షణ నిర్వహించారు
కదిరి నృసింహుడు చంద్రప్రభపై వేంచేసి భక్తకోటిని కటాక్షించారు అనంతపురం జిల్లా కదిరి పట్టణంలోని శ్రీ కాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారు సకలాభరణ భూషితంగా చల్లని చంద్రునిపై వేంచేసి ఆలయ వీధుల్లో విహరించారు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు జయ జయ నృసింహ నామస్మరణ చేస్తూ స్వామివారి వాహన సేవలో పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లాలోని ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా తెప్పోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఆలయ వీధుల్లో ఊరేగింపు నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాళాలు భాజ భజంత్రీల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయ పుష్కిణి వద్దకు తీసుకొచ్చి అందంగా సిద్ధం చేసిన తెప్పలపై వెంచేపు చేశారు ఆపై భక్తుల జయ జయ ధ్వనుల నడుమ ధర్మపురి నృసింహుడి తెప్పోత్సవం ఆహ్లాద శోభితంగా సాగింది ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా స్వామివారికి పౌళింపు సేవ విశేషంగా జరిగింది చక్కని అలంకరణలతో స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలను ఊయలలో కొలువు తీర్చి పలు రకాల భక్తి సంకీర్తనలను ఆలపిస్తూ మధుర పదార్థాలను నివేదించి సంప్రదాయ శోభితంగా పౌళింపు ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు చిత్తూరు నగరం కొండారెడ్డిపల్లెలో కొలువైన శ్రీ రేణుకాదేవి ఆలయంలో పుష్కర కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి దివ్యమంగళమూర్తిని రత్నశోభిత పసిడి ఆభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజ నిర్వహించారు ఆపై అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ లక్ష్మీ స్వరూపమైన గోమాతకు గోవత్సాలకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిగాయి భక్తులు ముందుగా గోమాత గోవత్సాలకు మంగళ స్నానాలను చేయించారు ఆపై పసుపు కుంకుమ పూలతో అలంకరించి ప్రదక్షిణలు చేశారు అనంతరం ఆహార పదార్థాలను తినిపించి హారతులు సమర్పించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామివారి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా అర్చక స్వాములు వైదిక క్రతువులు యాగ కార్యక్రమాలను మహాపూర్ణాహుతి పూర్తి చేసిన అనంతరం సుముహూర్త సమయంలో శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామివారిని ప్రతిష్ఠించి అభిషేకాలను ఆరాధనలు నిర్వహించారు నవ నరసింహ క్షేత్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన కదిరి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా కాద్రి నృసింహునికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ నయనానందకరంగా జరిగింది అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తజన సందోహం కళా ప్రదర్శనల నడుమ స్వామివారి వాహన సేవ ఆలయ వీధుల్లో కనుల పండుగగా జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లాలోని ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అశ్వవాహన సేవ మనోహరంగా జరిగింది సకలాభరణ భూషితంగా అలంకృతులైన స్వామివారిని అశ్వవాహనంపై వేంచేపు చేసిన అనంతరం పూజలు పూర్తి చేశారు ఆపై ఆలయ వీధుల్లో స్వామివారి వాహన సేవ వైభవంగా జరిగింది శ్రీవారి సేవ తిరుమల క్షేత్రంలో పవిత్రమైన స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమం రెండు వేల సంవత్సరంలో రెండు వందల మందితో ప్రారంభమైన శ్రీవారి సేవలో నేడు ప్రతిరోజు పదిహేను వందల మంది శ్రీవారి సేవకులు భక్తులకు విశేషమైన సేవలను అందిస్తున్నారు తిరుమలలో శ్రీవారి సేవలో భాగస్వాములయ్యే సేవకుల వసతి కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పురుషులకు మహిళలకు వేర్వేరుగా అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో రెండు శ్రీవారి సేవా సదనలను నిర్మించింది మరిన్ని వివరాలు ప్రత్యేక కథన రూపంలో మీకోసం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షణకాల దర్శనం కోసం ఉవ్వుళ్లూరే భక్తులకు చేసే సేవ సనాతన హైందవ క్షేత్రంగా విఖ్యాతి చెంది కలియుగంలో దేవాలయ వ్యవస్థకు మూల స్తంభంగా నిలిచిన తిరుమల క్షేత్రంలో జరిగే పవిత్రమైన సేవా కార్యక్రమం శ్రీవారి సేవ మారుమూల గ్రామాల నుంచి పట్టణాలు నగరాలలోని శ్రీవారి భక్తులు నేడు ఈ సేవలో పాల్గొనడం భక్తులకు సేవలు అందించే భాగ్యం కలగడం తమ పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నారు సామాన్యుల నుంచి ఉన్నత ఉద్యోగాలు ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారు సైతం నేడు శ్రీవారి సేవలో భాగస్వాములవ్వడానికి ఉత్సుకత చూపిస్తున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు సంవత్సరం నవంబర్ ఒకటవ తేదీ 
శ్రీవారి సేవను ప్రారంభించింది మొదట్లో రెండు వందల మందితో ప్రారంభమైన శ్రీవారి సేవలో ప్రస్తుతం ప్రతిరోజు పదిహేను వందల మంది బ్రహ్మోత్సవాలు ఇతర విశేష పర్వదినాలలో మూడు వేల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల మంది శ్రీవారి సేవకులు భక్తులకు నిరుపమైన సేవలను అందిస్తున్నారు శాఖలుగా విస్తరించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నేడు ప్రధానంగా పద్నాలుగు విభాగాల్లో శ్రీవారి సేవకుల సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు నేడు శ్రీవారి సేవలో సుమారు పది లక్షల మంది తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారంటే శ్రీవారి సేవలపై భక్తులకున్న మక్కువను తెలియజేస్తోంది మరి భక్తుల్లోనే భగవంతుణ్ణి చూస్తూ భక్తుల సేవే భగవంతుడి సేవగా భావిస్తూ అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలతో అంతకు మించిన సేవా నిరతితో కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రంలో సేవలందిస్తున్న శ్రీవారి సేవకులు విడిది చేయడానికి సమున్నతమైన వసతి సముదాయాన్ని నిర్మించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది ఈ క్రమంలోనే టీటీడీ ఉన్నతాధికారుల సత్సంకల్పం ఉన్నతమైన ఆలోచనలతో ఆవిర్భవించినదే శ్రీవారి సేవా సదన్ తిరుమలలోని పాప వినాశనం మార్గంలోని కళ్యాణ వేదిక వెనక వైపున శ్రీవారి సేవకుల వసతి కోసం పురుషులకు మహిళలకు వేర్వేరుగా రెండు భవనాలను నిర్మించారు ఒక్కో భవనాన్ని ఆధునిక సొబ్బుకులతో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కూడిన వసతులతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీవారి సేవకులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది సేవా సదనం ఒకటిని నలభై ఏడు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించారు సేవా సదనం రెండును నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించారు ఒక్కో భవనంలో మూడు అంతస్తులున్నాయి మూడు అంతస్తుల్లో కలిసి పదహారు విశాలమైన హాళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒక్కో భవనంలో వెయ్యిన్ని ఎనిమిది వందల అరవై మంది వసతి పొందే సౌలభ్యం ఉంది ఇందులో రెండు వందల ఇరవై నాలుగు స్నానపు గదులు రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మరుగుదొడ్లు ఏడు వందల మందికి భోజనశాల ఒక రిజిస్ట్రేషన్ హాలు ఒక సత్సంగం హాలు ఒక రీక్రియేషన్ హాలు రెండు లిఫ్టులు మంచాలు లాకర్లు ఉచిత వైఫై సౌకర్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచారు శ్రీవారి సేవలు మనము భాగస్వాములవుదాం ఆనంద నిలయుని అనుగ్రహాన్ని నిండుగా మెండుగా పొందుదాం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన భక్తుల వివరాలు హుండి ఆదాయం తదితర అంశాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని గురువారం యాభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు ఇరవై నాలుగు వేల ఇరవై ఐదు మంది భక్తులు తలనీలాల మొక్కును చెల్లించుకున్నారు ఇక శ్రీవారి హుండి ఆదాయం మూడు కోట్ల తొంభై ఒక్క లక్షల రూపాయలు ఆధ్యాత్మిక విశేషాల ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 